ஹாய் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாங்க சி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா யூஸ்வலாக நம்ம லைஃப்பில் பார்க்குற ஒரு விஷயம் தான் உனோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்களா விண்டோஸ் லெனக்ஸ் அந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்குற ஏரியா வந்து மாஸ் ஸ்டோரேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாக்களை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹார்ட் டிஸ்க் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா ஹார்ட் டிஸ்கில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறாங்கன்னா வந்து மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் சரிங்களா அது ஒரு மேக்னெட்டிக் எஃபெக்டை உருவாக்கி அதன் மூலமாக டேட்டாக்களை ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஆங்க இதை பற்றி நம்ம இன்டெப்தாக டீட்டெயிலாக அனிமேஷனாக பார்க்கலாங்க சரிங்களா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த வீடியோ ஒரு இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய புரட்சியை மாற்றணுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குங்க அதுக்காக தான் இதை நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேங்க சரிங்களா ஸோ வெற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெற்றி அடையும் போது நம்பிக்கையே நமக்கு கிடைக்குங்க ஆனால் நம்பிக்கை இருக்கணும் தான் வெற்றியே கிடைக்குங்க ஸோ அந்த நம்பிக்கையோட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கண்டிப்பாக ஜெயிப்போம் இந்த சமுதாயத்தை மாற்ற முடியுங்க ஸோ அந்த இன்டென்ஷனில் தான் வந்து இந்த வீடியோ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க கண்டிப்பாக நம்மளுடைய உறவினர்கள் நம்மளோட நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஒரு அறிவு சார்ந்த சமுதாயத்தை நம்ம உருவாக்குவோங்க கிடையாது <laughs> இது பேர் தான் வந்து பிளாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளாட்டர் சரி இந்த பிளேட் எல்லாத்தையும் நடுவில் சென்டராக வந்து ஒரு ஸ்பிண்டில் மாதிரி ஒரு ஒரு எறும்பு இருக்கும் அதில் வந்து சொருகியிருப்பாங்க இது வந்து சுத்தக்கூடிய ஸ்பிண்டிலாக இருக்குங்க ஓகேவா இதை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ரீட் ரைட் ஹெட் இருக்குங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்க உங்களோட மேக்னெட்டிக் ரீட் ரைட் ஹெட் இருக்குங்க ஓகேவா இதெல்லாம் பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆம்ஸ் அசம்பிளி இருக்குங்க ஸோ இந்த இந்த சர்க்கிள் இருக்குங்களா இந்த சர்க்கிள் மொத்தமாக வந்து அதை ட்ராக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு ஏரியா மட்டும் அதை செக்டார்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ மொத்தமாக வந்து ட்ராக்னு வாங்க இந்த ஒரு ஏரியாவை செக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இந்த செக்டர் அண்ட் ட்ராக்கை வச்சுக்கிட்டு இந்த ரீட் அண்ட் ரைட் வந்து அழகாக வந்து உங்களுக்கு ரீட் பண்ணுங்க அதை இன்னும் அனிமேட்டாக நான் உங்களுக்கு காமிப்பேங்க அடுத்த சைடில் சரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்க்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேட்டாக்கெல்லாம் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் உன்னோட ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்காக உருவாச்சுங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்து ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இன்னும் ஆப்டிமைஸாக திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பயன்படுத்தின ஸோ டேட்டாக்கில் இந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இதில் நிறைய நிறைய நாய்ஸ் இருக்கும்போது அது இன்னும் எஃபெக்டிவாக ரிமூவ் பண்ணி எப்படி பண்ணலான்னு திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு நிறைய நிறைய அல்கார்தம்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அல்கார்தம் ஒரு பக்கமும் இருந்துச்சுங்க கான்செப்ஷுவலாக வந்து டேட்டாக்கில் கம்ப்ரஸ் பண்ணி டேட்டாக்கில் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நான் இப்போ காமிச்சிட்டு இருக்கிறது உங்களோட ரீட் ரைட் ஹெட் ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குன்னா இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கில் டேட்டாக்கெல்லாம் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இருக்குங்க இந்த ரீட் ரைட் ஹெட் வந்து அஞ்சு நானோமீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குங்க இது மூலமாக ஒரு மேக்னட்டிக் எஃபெக்டை உருவாக்கி பண்ணுவாங்க இந்த அஞ்சு நானோமீட்டர் வந்து ஒரு டிஎன்ஏ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நானோமீட்டருங்க அதை விட ரெண்டு மடங்கு பெருசாக இருக்கு இந்த டேட்டாக்கள் எல்லாமே ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கொண்டு போய் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கில் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நிறைய நிறைய டேட்டாக்களை ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய நேரம் வச்சுங்க இதனால தான் டெக்னாலஜி உருவாச்சுங்க இதுக்கான அல்கார்தம் பேர் தான் வந்து மூர்ஸ் அல்கார்தம் ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி மேக்சிமம் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எவ்வளோ டைம் கூட நீ ஸ்டோர் பண்ண போகிற அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் ஜிபியை வந்து ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஒரு இன்ச்சில் இன்ச் ஸ்கொயர்லங்க ஓகே இந்த மாதிரி டேட்டாக்களோட பரிமாற்றங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஏன் வெவ்வேறு டெக்னாலஜி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் வந்து கம்ப்ரஷன் ஆஃப் டேட்டா சரிங்களா ஸோ நிறைய நிறைய டேட்டாக்களை வந்து ஒரு குட்டி இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணும் போது அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால டேட்டா வந்து ஜீரோ வந்து ஒன் ஆச்சு ஒன் வந்து ஜீரோ ஆச்சு எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுங்க திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இதுக்கு வேற எதனா ஒரு டெக்னாலஜி உருவாக்கலாம் இதன் மூலமா வந்து டேட்டாக்கள் இன்னும் எஃபெக்டிவாக ஸ்டோர் பண்ணலான்னு திங்க் பண்ணாங்க அப்போதான் வந்து தே ஸ்டார்ட் திங்கிங் சரிங்களா இந்த டேட்டாக்களை வந்து இந்த மாதிரி இல்லாம இந்த மாதிரி பர்பண்டிகுலராக மாற்றும் பொழுது உங்களோட டேட்டாக்களுடைய சேஞ்சஸ் சரிங்களா ஹீட் ஆனாலும் மாறக்கூடிய தன்மையை வந்து குறைக்க ட்ரை பண்ணாங்க சரிங்
மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பயன்படுத்தி உங்க ஹார்ட் டிஸ்க்ல வந்து ஹீட்டை உருவாக்குனாங்க அந்த ஹீட் மூலமா இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து ஒன் நானோமீட்டர் வரைக்கும் டேட்டாக்களை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் எஃபெக்டிவா ஸோ இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்டான ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாமே வந்து இந்த ஹெச்ஏஎம்ஆர் டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி தான் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே இதுதான் வந்து ஹார்ட் டிஸ்கோட ஹிஸ்டரி இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க் எப்படி இருக்கணும் வந்து இங்கே பாருங்களேன் ஒரு பிளாட்டர் ஒரு டிஸ்க் இருக்குங்க இந்த டிஸ்க் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ரீட்ரைட் ஹெட்டை பயன்படுத்துகிறாங்க இதன் மூலமாக வந்து அந்த ஹார்ட் டிஸ்கை பயன்படு மேலே யூஸ் பண்ணி லைக் ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து நார்மலாக இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிங்க ஓகேவா இந்த ரீட்ரைட் ஹெட்டை வந்து நம்ம கொஞ்சமாக செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா வந்து பாருங்களேன் நான் ஜூம் பண்ணியிருக்கேன் இது மாதிரி தான் இருக்கணும் உங்களோட மேக்னட்டிக் ஹெட்டுங்க இது வந்து உன்னுடைய மேக்னட்டிக் டிஸ்குங்க சரிங்களா ஸோ இந்த டிஸ்க்கு சுத்த சுத்த வந்து அழகாக ரீட் பண்ணும் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் நானோமீட்டர் இருக்குங்க இந்த மாதிரி நிறைய 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 டிஸ்க் சேரும் பொழுது இதுதான் உன்னுடைய ஹார்ட் டிஸ்கை உருவாச்சுங்க ஓகேவா ஸோ உன்னோட ஹார்ட் டிஸ்க்ன்றது நிறைய 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 டிஸ்கை சேர்த்து வச்சது தான் உன்னுடைய ஹார்ட் டிஸ்க்னு சொன்னாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஆன் தி அதர் என் உன்னோட ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி தான் ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் இதை பிரித்து பார்த்தா இந்த பிளாட்டஸ் தான் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் சரி இந்த பிளாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரீட் ரேட் ஹெட் இருக்குங்க சரி நான் இந்த ஹார்ட் டிஸ்கை ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் ஜூம் பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டேட்டா ஸ்டோராக இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் இந்த ஃபார்மட் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக இருக்குங்க சரிங்களா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக இருக்கும் பாருங்களேன் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக இருக்கும் பாருங்க இது எல்லாமே டேட்டா வந்து பிட்ஸாக இருக்கும் அந்த பிட் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக டேட்டாக்களை ஸ்டோர் பண்ணாங்க ஓகேவா ஆன் தி அதர் என் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வந்து எனக்கு எஃபெக்டிவாக பார்க்கும்போது அந்த ரீட் ரைட் எப்படி இருக்குன்னா வந்து ஸோ இது வந்து ரைட்டிங் ஸோ டேட்டாக்களை வந்து ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கு இது வந்து ரீடருங்க இங்கே பாருங்க அழகாக வந்து உங்களோட டேட்டாவெல்லாம் ரீட் பண்ணிட்டு ரைட் பண்ணிட்டே இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ டேட்டாக்கெல்லாம் ரைட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு மேக்னட்டிக் எஃபெக்டை உருவாக்கி அது மூலமாக வந்து இங்கே ஒரு ஹீட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி ரைட் பண்ணுறாங்க அதை வந்து இங்கே டேட்டாக்கள் ரீட் பண்ணுறாங்க இங்கே இருக்கிற டேட்டாவெல்லாம் ரீட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ரீட் ரைட் ஹெட்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிங்க இந்த மாதிரி தான் வேலை செய்யுங்க ஸோ இந்த டேட்டாக்கள் எல்லாமே உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கில் கைண்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக இருக்குங்க சரி அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து எப்படி சார் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுனா வந்து அது வந்து எட்டு எட்டு ஒரு பைட்டாக உருவாக்கி அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு அசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மூலமாக வந்து பார்க்கலாம் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கு இது வந்து எட்டு லட்சம் எண்பது லட்சம் பிட்ஸாக வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க சரி இந்த மாதிரி தான் உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கில் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக இருக்குங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஹார்ட் டிஸ்கோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிங்க சரிங்களா ஸோ கம்ப்ரஷன் ஆஃப் டேட்டா லைக் எவ்வளோ முடியுமோ ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அறநூறு ஜிகா பிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிபி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இன்ச் ஸ்கொயரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதுதான் வந்து ஹார்ட் டிஸ்கோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து டேட்டாக்களை ஆக்சஸ் பண்ணுறது எப்படி சார் இந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் உங்களுடைய ஹார்ட் டிஸ்குங்க இந்த டேட்டாவை நான் ரீட் பண்ணணும் சரிங்களா இந்த டேட்டாவை நான் ரீட் பண்ண நினைக்கிறேன் அப்போது இது சுத்த ஆரம்பிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டேட்டா ரீட் ஆயிடுச்சுங்க ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் சுத்த ஆரம்பிக்க ரீட் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ எனக்கு என்ன தேவைனா வந்து இந்த ரெட் கலரை ரீட் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இது எங்கே இருக்குது சரிங்களா கடைசியில் இருக்குங்களா இந்த இதை வந்து கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த பாயிண்ட்டு இப்படி மூவ் ஆகிடும் ரெடி ஆகிடுச்சு இது படிக்கிறதுக்காக ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் இப்படி சுற்றுதுங்க இப்போ நான் டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறேங்க ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து ஒன்று நடக்கும் இது பேர் தான் ரொட்டேஷனல் லெட்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ வேகமாக இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆச்சோ சீக் டைமுங்க எவ்வளோ வேகமாக சுத்த ஆரம்பிச்சோ அது ரொட்டேஷனல் லெட்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இது இன் இன் டெப்தாக இன்னும் பார்க்கலாங்க சரி நான் ஹார்ட் டிஸ்கோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நான் இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக வெட்டி காமிச்சிருக்கேங்க இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் வந்து உங்களோட ரீட் ரைட் ஹெட்டுங்க ஓகேவா இது வந்து உங்களுடைய ட்ராக் சரிங்களா இது வந்து இந்த ரவுண்டாக இருக்கு இல்லையா அது வந்து ட்ராக்குங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன ஏரியா தான் வந்து செக்டார்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த ரீட் ஹெட்டை வந்து பிட
அண்ட் உங்களோட டிரான்ஸ்பர் லேட்டன்சி இது எல்லாமே பக்கவா இருக்கணுங்க கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கணுங்க ஸோ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற மார்க்கெட்டோட ட்ரெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆவரேஜா நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ மில்லி செகண்ட்ல உங்களுடைய சீக் டைம் இருக்குங்க ட்ராக் டு ட்ராக் ஒரு ட்ராக்ல இருந்து இன்னொரு ட்ராக் எவ்வளவு வேகமா நகருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ மில்லி செகண்ட்ங்க ஃபுல் ட்ராக் சல்லு ஒரு ஒரு ட்ராக்ல இருந்து கடைசியில இருந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போறது அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆவரேஜா பிப்டீன் மில்லி செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குதான் பின்னாடி இருக்கேன் நேரம் அந்த ஃப்ரண்ட்டுக்கு போகணும் இல்லை ஃப்ரண்ட்ல இருக்கேன் பின்னாடி போனா வந்து ஃபுல் ட்ராக் பிப்டீன் மில்லி செகண்ட் ஆகுதுங்க ரொட்டேஷன் அனாலிசி எவ்வளவு வேகமா சுத்துதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் மில்லி செகண்ட் வேகத்தில் சுத்துதுங்க இது இல்லாம டிரான்ஸ்பர் லேட்டன்சி ஒரு டேட்டாவை நான் கேட்டேன் அவன் எப்போ கொடுத்தான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஐம்பது மைக்ரோ செகண்ட் ஆகுதுங்க ஒரு கேபி ஆஃப் டேட்டா தரத்துக்கு சரிங்களா இதெல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்டான ஒரு சின்ன வேல்யூஸுங்க நீங்க கேட்கலாம் சார் இதுதான் ஸ்டாண்டர்டா கான்ஸ்டன்ட் இதுதானு கேட்டா அப்படி கிடையாதுங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து லைக் ஒவ்வொரு ஹார்ட் டிஸ்கோட கேபிலிட்டி சரிங்க இப்போ சீ கேட் இருக்குன்னா சீ கேட் என்ன பண்ணுவோம் இன்னும் பெட்டரான ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ஏன் ஹார்ட் டிஸ்க் ரொம்ப வேகமா சுத்துதுன்னு சொல்லுவான் அதுக்கான இந்த டேட்டா எல்லாம் சின்ன சின்னதா மாறுங்க ஓகேவா எவ்வளவு கம்மி டைம்ல டேட்டாக்கள் நான் கொடுக்க போறேன் அதுதான் கேம் சரிங்களா ஓகே நான் ரொட்டேஷன் லேட்டன்சி நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு பட் ஸ்டில் இந்த பிக்சர்ல காமிச்சிடுறேன் ஸோ இங்கே ஒரு டேட்டாவை நான் படிக்கணும் ஓகே இந்த கேஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டக்குன்னு எவ்வளோ வேகமாக சுற்றிட்டு வந்து அந்த ரீட்ரை ரீட்டு அது கொடுக்க போகுது புரியுதுங்களா ஓகே அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் எவ்வளோ வேகமாக சுற்ற போகுது அதான் ரொட்டேஷன் லேட்டன்சி ரொம்ப சிம்பிள்ங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தாக சொல்லியிருக்கேங்க அதாவது இதுதான் ஸ்டார்டிங் பொசிஷனுங்க இங்கிருந்து இப்படி வர டைரக்ஷன் வந்து சீக் டைம் பண்ணாங்க சுத்திர டைம் வந்து உங்களுடைய ரொட்டேஷன் லேண்டின் சொன்னாங்க ஸோ எவ்வளோ வேகமாக அந்த டேட்டாவை நான் படிக்க போறேன் அதான் வந்து ட்ரான்ஸ்பர் டைம் படிச்சு நான் வந்து தரப்போம் அதான் டிரான்ஸ்பர் டைம் இதுல ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக்கிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ங்க ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக்கிங்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அதாவது இந்த ஹெட்டு வந்து லிமிட்டட் மூமெண்ட்ல எவ்வளவு வேகமா டேட்டாவை தரப்போகுது அதான் ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக்கிங் சரிங்களா இந்த ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக்கிங் வந்து நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து என்ன அர்த்தங்க அதாவது டேட்டா இங்க இருக்குங்க டேட்டா இங்க இருக்குங்க ஓகேவா ஸோ இங்க இருந்து இப்படி வரணும் இல்லைங்களா இது சுத்தி வரணும் இல்லைங்களா அது பார்த்து டேட்டா பக்கத்து பக்கத்திலே இருந்துச்சுன்னா உனக்கு கம்மியான மூமெண்ட்ல சீக்கிரமா அந்த டேட்டாவை நீ படிச்சிடலாம் ஓகேவா இதுக்கு நிறைய அல்கோரதம்ஸ் இருக்குங்க பட் ஸ்டில் இவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு கான்செப்டை பயன்படுத்துனாங்க ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சரிங்களா ஸோ நீ டி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணினா உனக்கு ஃபாஸ்டாக இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் சரிங்களா ஃப்ராக்மெண்டேஷன் என்ன பாருங்களேன் டேட்டா ஒரு டேட்டா இங்கே இருக்குங்க இன்னொரு டேட்டா ஸோ ஒயிட் கலர் இந்த ஒரே ஒரு ஃபைலோட டேட்டா இங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் இப்படி இருக்கிறதுக்கு பதிலாக எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருந்துச்சுன்னா நீ படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா சரிங்களா இதுதான் வந்து உன்னுடைய ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்கிறாங்க டேட்டாக்கள் வெவ்வேறு இடத்துல செதஞ்சு போயிருக்குங்க ஓகேவா அதை டி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணினா உன்னால் டி ஃப்ராக்மெண்டேஷனை வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்துறதுங்க அப்படி ரிலேட்டட் டேட்டாலாம் சேர்த்தும் பொழுது இந்த ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக்கிங்கிற கான்செப்டை நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் லைக் உங்களுக்கு அடைஞ்சிடலாங்க ஓகேவா ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கால்குலேஷன் சொல்கிறேன் இதோட முடியுதுங்க நம்மளோட நம்மளோட வீடியோங்க இங்கே பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ராசர் இருக்கு ப்ராசர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு டேட்டாவை கேட்குறான் அதை கேட்கறதுக்கு பதில் ரெக்வஸ்ட் ரேட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நிறைய நிறைய ப்ராசஸ் வந்திருக்கும் இல்லையா இப்போ நான் ஒரு பவர் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு பெயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் ஒரே நேரத்தில் பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணும் பொழுது என்னோட ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் கியூல போய் உட்காரும் டிஸ்க் கண்ட்ரோலர்னு ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் பர்சன் இருப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த டிஸ்க்ல இருந்து டேட்டா எல்லாம் எடுத்து எடுத்து உனக்கு தரப்போறோம் ஸோ டிஸ்க்ல இருந்து டேட்டா கண்ட்ரோலர் எடுத்து திரும்ப இவனுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுதான் நார்மலா நடக்கிற ப்ராசஸ்ங்க ஓகேவா இப்படி ப்ராசஸ் நடக்கும் போது டிஸ்க் ஆக்சஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா நான் இங்கேயும் இன்னொன்னு காமிச்சிருக்கேன் சரிங்களா இது ரொம்ப இன்டெப்தான கால்குலேஷன் இது ஜென்ரலான கால்குலேஷன் டிஸ்க் ஆக்சஸ் டைம்னா இந்த டிஸ்க போய் நான் ஆக்சஸ் பண்ண போறேன் அப்படி டேட்டா ஒரு ஆக்சஸ் பண்ணும் போது ஸோ சீக் டைம் முக்கியம் ரொட்டேஷன் லேட்டன்சி முக்கியம் பாருங்க சீக் டைம் முக்கியம் ரொட்டேஷன் லேட்டன்சி முக்கியம் டிரான்ஸ்பர் டைம் ஸோ நான் ஹார்ட் டிஸ்க் இப்படி மூவ் பண்ணி இப்படி சுத்தி டேட்டாவை எடுத்துட்டேன் எடுத்து நான் எவ்வளவு நேரத்
ஸோ எவ்வளோ ரெக்வஸ்ட் ரேட்டு டிவைட் பை இது சர்வீஸ் ரேட்டுங்க நான் கேட்டது இவ்வளோப்பா ஆனால் ப்ராசஸ் பண்ணது இவ்வளோ தான் அப்படின்னா அதுதான் வந்து உன்னோட யூட்டிலைசேஷன் எவ்வளோ பயன்படுத்தின அப்படின்ட்டுங்க அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா மீன் கியூ லென்த் அப்படின்னு இருக்கும் அது வந்து யூட்டிலைசேஷன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் யூட்டிலைசேஷன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிடைச்சிருங்க ஸோ இதுதான் அந்த ஃபார்முலேஷன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபார்முலேஷனுங்க ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கு இந்த இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாங்க சரிங்களா ஓகே நம்மளோட வீடியோட கடைசிக்கு வந்துட்டுங்க ஸோ நான் திரும்ப சொல்கிறேங்க ஒரு அறிவு சார்ந்த சமுதாயத்தை உருவாக்கும் பொழுது தான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு தன்னழ்ச்சி ஆரம்பிக்குங்க சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த சமுதாயத்தை மாற்றுன்ற ஒரு எண்ணத்தோட தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் நல்லா படிங்க இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தி சொசைட்டி சேஞ்ச் த சொசைட்டி கிடையாதுங்க இப்போ ஒரு நமக்கு தேவையானது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக இதை உருவாக்குங்க நன்றி அண்ட் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வந்து விக்கிடிக்கி டாட் காம்ன்ற என் வெப்சைட்டில் வந்து இந்த ஸ்லைடு பிபிடிஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் போட்டிருப்பேங்க நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்ற ஏரியாவில் போய் டுட்டோல்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குங்க பயன்படுத்திங்க என்னோட யூடியூப் சேனல் விக்கிடிக்கி கோட் சரிங்களா எங்களோட இன்டென்ஷன் வந்து டெக்னாலஜி ஃப்ரீயாக தமிழில் சொல்லி தர போகிறேன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக தமிழில் சொல்லி தர போகிறேங்க எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது சொல்லி தர போகிறேங்க ஃபைனலாக சப்ஜெக்ட்ஸுங்க எல்லாத்தையுமே வந்து ஃப்ரீயாக வந்து என்னுடைய தமிழ் மொழி தாய்மொழியில் கொடுக்குன்னு ஆசைப்பட்றேங்க கண்டிப்பாக இதை பயன்படுத்திங்க நன்றி